Dear viewers, welcome to my channel Spoken English MTBT. I am Tohid Vyatabos. Actually, this channel has created only for you those who are interested in learning spoken English and English grammar. Today, I am going to take a class on pronunciation. I hope you will enjoy the class and it will be very interesting for you. Before starting the class, I would like to request to all of you, please subscribe my channel and click the bell icon so that you will get the all notification of my upcoming videos. Priyo Shikartira, Achke Amra Shikbo, Ingridi Shabde, I born in Shorty Good Charon. Amra Jani, Ingridi Jekunu Shabdo Gotan Kurtikil Yamadir, Baole Shotanitohoi, Amra Pastibal Rese, Amra Rage. এবর্ণ এবং ই বর্ণের বিভিন্ন উচ্চারণ সম্পর্কে জেনেছি আজকে আমরা শিখব আই বর্ণের বিভিন্ন উচ্চারণ নিয়ে আজকে ক্লাসটি যদি তোমরা করে থাকো তাহলে আই বর্ণ দিয়ে যে শব্দগুলি গঠিত হয় সবগুলি শব্দ তোমরা সঠিক ভাবে উচ্চারণ করতে পারবে আমরা ইংরেজিতে সবচেয়ে দুর্বল একটি কারণে দুইটা কারণ রয়েছে তার মধ্যে প্রধান কারণটি হচ্ছে আমরা ইংরেজি শব্দ সঠিক ভাবে উচ্চারণ করতে পারি না আর দ্বিতীয় হচ্ছে আমরা শব্দের অর্থ জানি না কিন্তু ইংরেজি শব্দ যদি আমরা সঠিকভাবে উচ্চারণ না করতে পারি তাহলে কিন্তু ইংরেজিতে আমরা দুর্বল থাকব এবং স্পোকেন ইংলিশে অর্থাৎ বিশেষ করে যখন কারোর সাথে কথা বলতে যাব তখন কিন্তু সবচেয়ে বেশি হেজিটেশন ফিল করব যা আমি যে উচ্চারণটা করব এটা ভুল হবে এই জন্য আমরা কিন্তু অনেক সময় শাইনেস ফিল করি অন্য কারোর সাথে ইংরেজিতে কথা বলতে চাই না তো তারই দ্বারা বেয়ে কথাই আজকে আমরা শিখব ই বর্ণের বিভিন্ন রকমের উচ্চারণ বিভিন্ন শব্দে যে কিভাবে উচ্চারিত হয় আমরা তার শিখব সো উইদাউট মেক এনি মেকিং এনি ডিলে লেটস গেট স্টার্ট ইট Look at the whiteboard. I, I born a shorty good turn. Sorry, I'm asking. I born a shorty good turn. Shibo. I born a shorty good turn. I born a timolo to back a char rocker sound. Kore thake. Then I born a ti kokuno e born a sound. Kore kokuno a born a sound. Kore kokuno i born a sound. Kore kotova i are moto sound. Kore or that I'm a key later. Bibina shop the bibina rocker sound. Kore thake. Kaska cholo. लेट्स प्रैक्टिस आई बोलने टी को कौन ईयर में तो उच्चारण करें जब वो नामे कहने को एक टी शब्द लिखें ची शब्द गुली देखो बी आई जी बिग एफ आई टी फीट एल आई पी लिप आई एस इज आई एन इन आई टी इट प्रयोगशील करते रहें कहने तुम रहा खेल करो चुप प्रत्येक टी शब्द ये किंतु आई रुच्चरण ईयर में तो हुए थे आई शब्द तो ठीक होने ही मत उत्तर ही तो है जो दी आई शब्द तो ठीक है हमरा दूसरी बावलेर मुद्दे पर दूसरी कंसोनेंटर मज़े ऐसे आई शब्द तो ठीक दूसरा कंसोनेंट बी जी दूसरा कंसोनेंटर मज़े फीटर मुद्दा एफ टी दूसरा कंसोनेंटर मज़े कितना आई शब्द तो ठीक है ऐसे तो हम रा जो दी I T it. तले हमरा बाकी शुरू तो जुदे I पाए I शब्द टा ear मोती होगे। फिर शिक्षित रे अखान देखी I शब्द टी को अखान R मोतो उच्चारण करे। जुदे हमरा देखी I शते R आशे। जुदे कुनो बाके I शते R शब्द टी आशे तो अखान I शब्द टी I शब्द टी R मोतो उच्चारण करे। जब हम S I R sir, G I R L girl, B I R D bird, S S I R T shirt আমরা যদি সার শব্দটা লিখি বা এখানে গাল শব্দ বার্ড শব্দ শার্ট শব্দগুলি লিখি তাহলে প্রত্যেকই কিন্তু প্রত্যেক জায়গায় দেখতে পাচ্ছি আ এর শব্দটি আ এর মতো উচ্চারিত হচ্ছে সূত্রটা হচ্ছে যদি আ এর পরে আমরা আর পাই তাহলে এখানে আ এর উচ্চারণটা হবে আ এর মতো এখন আমরা দেব আ এর শব্দটি কখন আ এর মতো উচ্চারিত হয় যেমন এল আই এফ ই লাইফ এফ আই এন ই ফাইন এম আই এন ডি মাইন্ড কে আই এন ডি kind f i g s t fight n i g s t night এখানে আমরা তিনটি জিনিস লক্ষ্য করেছি যে তিন ক্ষেত্রে আ এর উচ্চারণটি আ এর মতো হয় প্রথম যে দুইটি উদাহরণ লিখেছি লাইফ ফাইন এটা নিয়ম হচ্ছে যদি আমরা এই যে i কোন বাক্যে i পাই তারপর কনসোনেন্ট আর পরে e i কনসোনেন্ট e যদি এরকম থাকে কোন বাক্যে i থাকে তারপর কনসোনেন্ট থাকে তারপর আবার e থাকে তো এই ক্ষেত্রে আ এর উচ্চারণ হবে आय एर मत जमन एल आई एफ टी लाइफ एफ आई एन फाइन एखे एक उल्लेख्य आगे बोली जो को वाक्य शब्द शेषे इ थे 
তাহলে ই বর্ণের কিন্তু উচ্চারণ হয় না যেখানে কিন্তু এগুলিতে ই বর্ণের কিন্তু উচ্চারণ হয় না যত গত ক্লাসে আমরা ই বর্ণের সঠিক উচ্চারণ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম ওইখানে হয়তো বা এই পয়েন্টটা মিস গিয়েছিল তোমরা খেয়াল রাখবে যদি ই বর্ণ থাকে ই বর্ণ উচ্চারিত হয় না শব্দের শেষে এখানে গেল করি এম আই এন ডি মাইন্ড কে আই এন ডি কাইন্ড যদি আমরা দেখি আয়ের পরে ঠিক ইর জায়গা যদি ডিও থাকে অর্থাৎ আই অর্থাৎ আই প্লাস কনসোনেন্ট প্লাস ডি আর এখানে বলছিল আই প্লাস কনসোনেন্ট প্লাস ই আর এখানে হচ্ছে আই প্লাস কনসোনেন্ট প্লাস ডি মানে আই প্লাস কনসোনেন্ট প্লাস ই অথবা ডি যদি থাকে ওই জায়গায় আয়ের উচ্চারণ হবে আয়ের মতো এম আই এন ডি মাইন্ড কে আই এন ডি কাইন্ড এখানে আমরা আরেকটা রয়েছে যদি আমরা আয়ের পরে জি এস পাই তো এই জায়গায় জি এস সাইলেন্ট থাকবে কিন্তু আয়ের উচ্চারণটা আয়ের মতো হবে এফ আই জি এস টি ফাইট এন আই জি এস টি নাইট অর্থাৎ এখানে জি এস এর উচ্চারণ কিন্তু সাইলেন্ট এফ আই টি এন আই টি এই জায়গায় জি এস উচ্চারণ অর্থাৎ আয়ের পরে যদি জি এস থাকে জি এস উচ্চারণ সাইলেন্ট থাকবে কিন্তু আয়ের উচ্চারণটা আয়ের মতো হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলো এখন আমরা দেখি আয়ের উচ্চারণ কখন আয়ের মতো হয় একটু আগে আমরা যে প্রথম ক্ষেত্রে যে আয়ের ক্ষেত্রে বলেছিলাম আই প্লাস কনসিডেন্ট প্লাস ই আই প্লাস কনসিডেন্ট প্লাস ই এরকম যদি থাকে তাহলে হয় কি আয়ের মতো উচ্চারণ হয় কিন্তু এই কনসিডেন্টটা যদি আর হয় মানে আই প্লাস আর প্লাস ই এরকম যদি হয় তখন আয়ার মতো উচ্চারণ হবে যেমন এফ আই আর ই ফায়ার এইচ আই আর ই হায়ার ইউ এম পি আই আর ই আম্পায়ার ডিই এস আই আর ই ডিজায়ার এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি আয়ের পরে যদি আর ই থাকে সাধারণত আয়ের পরে যদি আর ই এই যে আয়ের পরে আর ই তাহলে আমরা এক্ষেত্রে উচ্চারণ করব কি আয়ার মতো তাহলে হবে কি ফায়ার হায়ার আম্পায়ার ডিজায়ার তো শিক্ষার্থীরা আমরা দেখলাম আয় বর্ণ সাধারণত চার রকম উচ্চারণ করে থাকি ই আ আই আয়া অর্থাৎ যদি আমরা এই আয় বর্ণের কোন জায়গায় কীভাবে উচ্চারিত এটা যদি আমরা না জানি তাহলে কিন্তু আমরা উচ্চারণ ভুল করব তোমাদের সুবিধার্থের জন্য আমি নিচে কিছু উদাহরণ রেখেছি লেটস প্র্যাকটিস দিস এক্সাম্পলস এক্সারসাইজ এম আই আর ই প্রিয় শিক্ষার্থীরা বলতে উচ্চারণটা কি হবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এখানে উচ্চারণটা হবে কি মায়ার কেন হবে আমরা জানি আয়ের পর আর ই আছে আয়ের পর যদি আই প্লাস কনসিডেন্ট প্লাস ই রকম হয় তাহলে আয়ের পর যদি আর ই হয় তাহলে আমরা আয়ার মতো উচ্চারণ করব উচ্চারণটা হবে কি মায়ার এস আই টি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ উচ্চারণটা হবে সিট যেহেতু দুটা কনসিডেন্টের মাঝে আয় আসছে তাহলে ইর মতো উচ্চারণ হবে এন আই এন ই নাইন এখানে উচ্চারণটা নাইন কেন হয়েছে তোমরা একটু চিন্তা করো যে আমরা জানি আই প্লাস কনসিডেন্ট প্লাস ই আই প্লাস কনসিডেন্ট প্লাস ই হলে উচ্চারণটা হবে আয়ের মতো এই জন্য হয়েছে কি নাইন এফ আই আর এস টি ফার্স্ট আমরা সবাই পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে চাই তো আমরা আশা করবো তোমরা এই উচ্চারণ আজকে শিখে এখানেও তোমরা ফার্স্ট হবে এফ আই আর এস টি ফার্স্ট এখানে আয়ের উচ্চারণটা আর মতো হয়েছে কেন হয়েছে আমরা বলেছি যদি আয়ের পরে আর আসে তাহলে এখানে আয়ের উচ্চারণটা আর মতো হবে পি আই ইন ইটস এন ইজি প্রনসিয়েশন পিন যেহেতু দুটো কনসিডেন্টের মধ্যে আয় আসে তাহলে হবে কি পিন এখানে একটা সি বি আর আই জি এস টি উচ্চারণটা কি হবে ব্রাইট এখানে আমরা বলছি এখানে আয়ের উচ্চারণটা আয়ের মতো হয়েছে কিভাবে হয়েছে আয়ের পর আমরা বলছি যদি আয়ের পরে জি এস থাকে উচ্চারণটা সাইলেন্ট থাকে এখানে আয়ের উচ্চারণটা হবে আয়ের মতো ব্রাইট যেমন এফ আই আর ই উচ্চারণটা কি হবে অলরেডি বুঝতে পারছো ফায়ার কেন আয়ের পরে আর ই আছে তাহলে আয়ার মতো উচ্চারণ হবে ফায়ার সি আই আর সি ইউ এল এ আর উচ্চারণটা কি হবে উচ্চারণটা হবে সার্কিউলার সার্কুলার এখানে সির পর আয় আসে এখানে আয়ের উচ্চারণটা হবে আর মতো আমরা বলছি যদি আয়ের পর আর থাকে উচ্চারণটা হবে আর মতো এখানে আরেকটা উদাহরণ রয়েছে বি এল আই এন ডি ব্লাইন্ড ব্লাইন্ড এখানে আয়ের উচ্চারণটা কি হয়েছে আর মতো হয়েছে কেন হয়েছে আমরা বললাম যে এখানে এই ক্ষেত্রে আমরা যে উদাহরণটা রয়েছে যে ব্লাইন্ড এখানে আয়ের মতো হয়েছে সাধারণত ওই যে আই প্লাস অথবা কনসোনেন্ট প্লাস ই অথবা আই প্লাস কনসোনেন্ট প্লাস যদি ডি হয় ডি অথবা ই থাকে তাহলে আয়ের মতোই হবে ব্লাইন্ড এখানে আমরা আরেকটা যদি তোমাদেরকে উদাহরণ দিই এইচ আই জি এইচ উচ্চারণটা তোমরা কি করবে হাই 
কারণ এখানে আমরা জানি জিএস উচ্চারিত তো হবে না কিন্তু জিএস এর আগে যদি আই থাকে তো আই এর মত উচ্চারণ হবে হর জন্য হ এস এর জন্য হবে হ যোগ আই একসাথে যোগ করলে হয়ে যাবে কি হাই প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা দেখো যদি আমরা এই আই বর্ণের বিভিন্ন সঠিক উচ্চারণ আমরা না জানি অর্থাৎ নিয়ম না জানি তাহলে আমরা কি রকম উচ্চারণ করব যেমন এখন যদি এটা এফ আই এন ই উচ্চারণটা আমরা করতে পারি ফিনে ফাইনে ফায়ানে অথবা কি ফাইন কোনটা সঠিক ফিনে ফিন ফাইনে ফাইন এখন উচ্চারণটা হচ্ছে কি ফাইন কিন্তু আমাদের দেখতে মনে হচ্ছে এফ আই এন ই ফিনের মধ্যে হবে কিন্তু আসলে ফিনে না এটা হবে ফাইন কারণ কেন আই প্লাস কনসোনেন্ট প্লাস ই থাকলে আয়ের মতো উচ্চারণ হবে যার কারণে আমার উচ্চারণ হচ্ছে কি ফাইন প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আজকে যে ক্লাসটি করেছি ইটস অ্যান ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ যদি তুমি ইংরেজি শিখতে চাও যদি ইংরেজি তুমি সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে চাও কারণ ইংরেজি সঠিক উচ্চারণ করতে গেলে অবশ্যই আমাদের ইংরেজি যদি কথা বলতে চাও অবশ্যই আমার ইংরেজি শব্দ সঠিক উচ্চারণ করতে হবে আর যদি সঠিক উচ্চারণ তুমি করতে পারো তাহলে তোমার কনফিডেন্স লেভেল অনেক অনেক বেড়ে যাবে তাহলে তুমি যে কোনো জায়গায় কথা বলতে কোনো প্রকার হেজিটেশন ফিল করবে না প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা বলেছিলাম পর্যায়ক্রমে পাঁচটি ভাওয়ালের উপর আমরা ক্লাস করব অলরেডি পূর্ববর্তী আমি এ ই এই দুইটি বাউলের উপর ক্লাস করেছি যদি তোমরা ক্লাসটি না দেখে থাকো অবশ্যই ক্লাসটি দেখে নিবে এবং আজকে করেছি আই আশা করি ক্লাসটি অনেক অনেক ভালো লেগেছে যদি তোমরা ক্লাসটি দেখে থাকো ইনশাল্লাহ আই যুক্ত যে কোনো শব্দের সঠিক উচ্চারণ তোমরা করতে পারবে আর এখনও যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নাই তোমাদেরকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং সাথে থেকে বেল অ্যাকাউন্টটি ক্লিক করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে কারণ তুমি যদি বেল অ্যাকাউন্টটি ক্লিক করে রাখো তাহলে আমার পরবর্তী এরকম ইন্টারেস্টিং আরও যত ভিডিও আপলোড করব সবার আগে তুমি পেয়ে যাবে এবং ইংরেজি সঠিকভাবে শেখার জন্য তোমার অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা উচিত আর অলরেডি যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আজকের এই ক্লাসটি আমি যে করেছি যদি কারো কোথাও কোনো সমস্যা থাকে কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন এবং সর্বশেষ সবাইকে আমার নিত্য নতুন যে ভিডিওগুলো আপলোড করা হবে সেগুলো দেখার অনুরোধ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিওস